அனைத்து இனிய இணைய நண்பர்களுக்கும் முதற்கு நீங்கள் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஏற்கனவே நாங்கள் எங்கள் சேனலில் சொல்லியிருந்தோம் உங்களை மொத்த சிலபஸ்லேயும் ஒரு ஃபார்முலா கூட மனப்பாடம் வைக்காமல் உங்கள் மனசுலேயே புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு சம்மும் நடத்துவோம்னு எனவே மொத்த சிலபஸையும் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா அதில் தெரிகிற ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதிகப்படியான ஃபார்முலா இருக்கிற ஒரே இடம் எதுன்னு பார்த்தா பரப்பளவு கனளவு கண்டுபிடிக்கிற இடம் தான் எனவே நாங்கள் முதலாக பரப்பளவு வீடியோவே எடுத்து அதில் உள்ள அனைத்து ஃபார்முலாக்களுமே எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பரப்பளவுங்கிற கான்செப்டில் என்றாவதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த ஒரு உருவத்துக்கு பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சாலும் கடைசியாக சதுர அலகுகள் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லி அதோடய யூனிட்ஸை முடிப்போம் இது வட்டத்துக்கு கண்டுபிடிச்சாலும் இதை முடிப்போம் சதுரத்துக்கு கண்டுபிடிச்சாலும் முடிப்போம் செவகத்துக்கு கண்டுபிடிச்சாலும் முடிப்போம் ஏன் சார் எந்த அளவு கண்டுபிடிச்சாலும் கடைசியாக சதுர அளவுகள்லேயே முடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்ம கலாச்சாரம் எல்லாமே ஆற்றில் வேளாண்மை ஒட்டிய கலாச்சாரமாக நம்ம ஆரம்பித்தோம் அதனால் எந்த ஒரு உழவராக இருந்தாலும் தன்னோட நிலத்தை அளக்கிறப்ப அதை ஒரு குறிப்பிட்ட சதுரமாக பிரிச்சுக்குவார் எந்த எந்த நிலப்பகுதியாக இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட சதுரமாக இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிட்டு ஒரு சதுரத்திற்கு ஆகிற செலவு என்ன ஆகிற உற்பத்தி என்ன இது போல் ஒரு சதுரத்துக்கு ஆகிறத வச்சு மொத்த சதுரத்துக்கும் கண்டுபிடிக்கிற பழக்கம் ஆரம்பத்திலேருந்து தொன்று தொட்டு இருந்துச்சு அதையே நாம்ளும் மாற்றாமல் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு அளவு கண்டுபிடிக்கிறப்ப அது எந்த வடிவமாக இருந்தாலும் கடைசியாக ஸ்கொயர் யூனிட்ஸில் முடிப்போம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு மூலமாக உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லலான்னு இருக்கேன் மூணு மீட்டர் நீளமும் இரண்டு மீட்டர் அகலமும் உள்ள ஒரு செவ்வகத்தின் பரப்பு என்னன்னு கேட்டால் நாம் உடனே போட்டுருவோம் மூணு கிராஸ் ரெண்டு ஆறு சதுர மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம் இதற்கு கணித ரீதியாக என்ன பொருள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒரு சதுரத்தை நீங்களே இப்படி வரைஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா இதோட லென்த் மூணு மீட்டர் ப்ரெத்து ரெண்டு மீட்டர் அப்படிங்கிறப்ப இதில் இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டர் ஒரு மீட்டர் ஒரு மீட்டர் இருக்கிற மாதிரி ஒன்றும் இங்கே ஒரு மீட்டர் ஒரு மீட்டராக இப்படி பிரிச்சிட்டோம்னா மொத்தமாக இதோட வேல்யூ ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் 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 இருக்கிற ஆறு ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் அளவு உள்ள ஆறு சதுரங்கள் உள்ளே இருக்குது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் ஆறு சதுர மீட்டர்னு இதோட பரப்பளவு சொல்கிறோம் எனவே தான் ஒவ்வொரு உருவத்துக்கும் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறப்பையும் அதுக்குள்ளே எத்தனை சதுர அளவுகளாக நம்ம பிரிக்க முடியும்னு சொல்லி பார்ப்போம் இதன் மூலமாக தான் நம்ம சொல்கிறப்ப கடைசியாக அளவுகளில் சதுர மீட்டரில் தெரிகிறோம் இப்போ உங்களுக்கே புரியும் மூணு மீட்டர் நீளமும் ரெண்டு மீட்டர் அகலமும் உள்ள ஒரு செவ்வகத்துக்குள்ள ஆறு ஒரு சதுர மீட்டர் அளவுள்ள சதுரங்கள் அடைபடுது எனவே தான் இந்த செவ்வகத்தின் பரப்பு என்னன்னு கேட்டால் ஆறு சதுர மீட்டர் இதை தான் நம்ம ஃபார்முலாவா செவ்வகத்தின் பரப்பளவு ஈக்குவல் டு லென்த் இன்டு பிரெத்து ஏரியா ஈக்குவல் டு லென்த் இன்டு பிரெத்துன்னு நம்ம எளிமையாக சொல்லிடுறோம் இதோட அடிப்படை இது தான் அடுத்தபடியாக இதே மாதிரி சுற்றளவும் ஒன்றும் நீங்கள் பெருசாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதில்லை சுற்றளவுனா என்னென்னா அந்த வார்த்தையே பிரித்து பாருங்கள் சுற்று கூட்டல் அளவு ஒரு உருவத்தை சுற்றி வர்றதுக்கு எவ்வளவு நீளம் தேவைப்படுமோ அதை தான் நம்ம சுற்றளவுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் மூணு மீட்டர் தொலைவு இருக்குது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ரெண்டு மீட்டர் தொலைவு இருக்குது இந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கிற ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு திசையில் இது வழியாக போயிட்டு இப்படி போயிட்டு இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்தால் மொத்தம் எவ்வளோ தூரம் தேவைப்படும்னு பார்த்தா இங்கே ஒரு மூணு மீட்டர் இங்கே ஒரு ரெண்டு மீட்டர் இங்கே ஒரு மூணு மீட்டர் இங்கே ஒரு ரெண்டு மீட்டர் அதாவது ரெண்டு லென்த்து தேவைப்படும் ரெண்டு பிரெத்து தேவைப்படும் இது எல்லாத்தையும் கூட்டணும்னா நமக்கு சுற்றளவு கிடைச்சிரும் எனவே நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க இது எல்லாத்தையும் கூட்டும் பொழுது இங்கே நீளம் இரண்டு முறை வருது அகலம் ரெண்டு முறை வருது ரெண்டு லென்த் வருது ரெண்டு பிரெத்து வருது எல்லாத்தையும் கூட்டுறப்ப உங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டு லென்த்து ப்ளஸ் ரெண்டு பிரெத்து சுற்றளவு பெரிமிட்டர்னு சொல்கிறதுனால பீன் போடுவோம் எனவே இரண்ட காமனாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி எனவே இதுதான் இதோட சுற்றளவுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சிமிலர்லி ஸ்கொயருக்கும் இதே மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணும் மூலம் நம்ம ஏரியாவும் சுற்றளவும் எளிமையாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸ்கொயருங்கிறது நமக்கே தெரியும் அனைத்து பக்கங்களும் சமமாக உள்ள ஒரு நாற்கரம் சதுரம் எனப்படும் பார்க்கும் பொழுது அனைத்து பக்கங்களும் ஈக்குவலாக இருக்குதுங்கிறப்ப உதாரணத்துக்கு இங்கே நான்கு நான்கு இருக்கிறதுனால இதோட அளவு நாலு மீட்டராக இருக்கும் இப்படி போகிறப்ப இதற்குள்ள பதினாறு இருக்கும் இந்த மாதிரி பதினாறு ஓரளவு சதுர மீட்டர்கள் அடைபடுறதுனால இது ரெண்டையும் பெருக்குனாலே அதோட வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிரும் எனவே ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இதே மாதிரி பெரிமீட்டர் எளிமையாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பெரிமீட்டர் நமக்கு தெரிய
ஒவ்வொரு வட்டத்தோட சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கிறதும் எளிமை தான் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு இடத்துல ஒரு புள்ளியில் ஆரம்பித்து ஒரு நூல் எடுத்து இந்த வட்டத்தின் மேலேயே வைத்துட்டு வந்து இது வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிட்டோம்னா அந்த நூலை திரும்ப எடுத்து அளவுகோல் அளந்தோம்னா நமக்கு வட்டத்தின் சுற்றளவு என்னங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இதே மாதிரி பல்வேறு வட்டங்கள் காயின் மாதிரி இருக்கிற ஒரு வட்டம் வளையல் மாதிரி இருக்கிற ஒரு வட்டம் நம்ம சாப்பிட்ற தட்டு மாதிரி இருக்கிற ஒரு வட்டம் இப்படி வெவ்வேறு வட்டங்கள் எடுத்து அதோட சுற்றளவெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இந்த சுற்றளவுக்கும் அதோட விட்டத்துக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு கடைசியில் நல்ல மிக தெளிவாக சொல்ல போனால் அதோட விட்டத்தை மூணு புள்ளி ஒன்று நாளால் பெருக்கணும்னா அதாவது பையால் பெருக்கணும்னா என்ன விடை கிடைக்குமோ அதுதான் அதோட சுற்றளவாக இருந்துச்சு எனவே தான் சுற்றளவு பி ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர்னு சொன்னாங்க நமக்கே தெரியும் இதில் டூ ஆறுங்கிறது டயமீட்டர் ஸோ இதை பை இன்ட்டு டின்னு சொல்லலாம் இதுதான் வட்டத்தின் சுற்றளவு வட்டத்தின் பரப்பு பை ஆர் ஸ்கொயர்டுங்கிறது நம்ம மனசில் சின்ன வயசுலேருந்து மனப்பாடம் செஞ்சுட்டாங்க அதோட உண்மையான காரணம் என்னங்கிறத இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க வட்டத்தை இப்படி நான்கு சிறு பகுதிகளாக விரித்து ஒவ்வொரு பகுதியும் இப்படி எடுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்படி பிரித்த பகுதியை இந்த மாதிரி நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் கிடைக்கிது பார்த்தீங்களா இதை நீங்கள் உங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இதே வட்டத்தை இன்னும் சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டே போய் நம்ம இங்கே நாளாக அடுக்கின மாதிரி இங்கே நிறையாவாக அடுக்கிட்டு போகலாம் இதே மாதிரி இன்னும் சின்ன சின்னதாக பிரித்து இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் உள்ள இடைவெளி ஒரு புள்ளி அளவுக்கு வர்ற மாதிரி பிரித்தோம்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த வட்டத்தோட மொத்த பரப்பை மொத்த சுற்றளவு டூ பை ஆறுன்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ இது ஒரு பையாராக இருக்கும் இது ஒரு பையாராக இருக்கும் சரிங்களா இது ஆரம் அப்போ நம்ம பிரித்தப்ப நமக்கே தெரியும் இதெல்லாம் வட்டத்தோட ஆரங்களாக இருக்கும் இது வந்து பையார் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இதுவும் பையார் இருக்கும் இது ரொம்ப சின்னதாக எடுக்கிறப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு செவ்வகம் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அவ்வளோ சின்னதாக வரைய முடியாது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு செவ்வக அளவுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு செவ்வகத்துக்குள்ளே அடைப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் மிகச்சரியாக வச்சோம்னா செவ்வகத்துக்குள்ளே எக்ஸாக்டாக அடைபடும் நமக்கு தெரியும் செவ்வகத்தோட பரப்பு லென்த் இன்ட்டு பிரெத்து பையார் இன்ட்டு ஆர் இது பையார்னு தெரியும் இது ஆர் தெரியும் ஸோ லென்த் இன்ட்டு பிரெத்தை பெருகிறப்ப பையார் இன்ட்டு ஆர் ஈக்குவல் டு பையார் ஸ்கொயர் எனவே தான் வட்டத்தின் பரப்பு பையார் ஸ்கொயர் வந்துச்சு இதில் ஒரு விஷயம் உங்களில் பலருக்கு குழப்பமாக இருக்கிறது இது எப்படி பையார் வந்துச்சுங்கிறது வேணால் குழப்பமாக இருக்கும் அதை நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் வட்டத்தை மொத்தமாக பிரிக்கிறப்ப நாலு பாகமாக பிரிக்கிறப்ப இங்கே மேலே ஒரு பகுதி வந்தால் கீழே ஒரு பகுதி வருதுங்களா மேலே ஒரு பகுதி வந்தால் கீழே ஒரு பகுதி வருதா இது எல்லாம் இந்த நாலு இந்த நாலு சேர்ந்தது தான் டூ பையார் அப்போ நாலில் மேலே ரெண்டு இருக்குது கீழே ரெண்டு இருக்குது அப்போ மேலே ஒரு பையார் இருக்கும் கீழே ஒரு பையார் இருக்குங்களா இப்படியே எவ்வளோ சின்னதாக போகிறப்பையும் மேலே ஒரு பையார் அளவுக்கு சுற்றளவு இருக்கும் கீழே ஒரு பையார் அளவுக்கு சுற்றளவு இருக்கும் இங்கே ஆறுங்கிறது இதோட லென்த்து நம்ம ரேடியஸ் எனவே பையார் ஸ்கொயர்டு அடுத்து நம்ம கால்வட்டம் மறைவட்டத்தோட பரப்பளவு சுற்றளவு பார்க்கலாம் இது நமக்கு எளிமையாக தெரியும் முழு வட்டத்தோட பரப்பளவு பையார் ஸ்கொயர்டாக இருந்தால் கால் வட்டத்துக்கு அதை நாலால் வகுத்தம்னா என்ன கிடைக்குமோ அதுதான் தெரியும் எனவே பரப்பளவு பையார் ஸ்கொயர் பை ஃபோராக இருக்கும் இதே மாதிரி அரை வட்டம் நீங்களே யோசிச்சுருப்பீங்க முழு வட்டத்துக்கு பையார் ஸ்கொயர்டுங்கிறப்ப அரை வட்டத்துக்கு பையார் ஸ்கொயர் பை டூ ஆனால் சுற்றளவு மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் தான் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு சுற்றளவுங்கிறப்ப நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மொத்தமாக சுற்றி வர்றதுக்கு என்ன தூரமோ அதுதாங்கிறப்ப கால் வட்டங்கிறப்ப நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் டோட்டலாக சுற்றி வர்றதுக்கு டூ பை ஆர் ஆகும் அப்போ இந்த கால் வட்டத்தில் இந்த இடம் மட்டும் டூ பை ஆர் டிவைடட் பை ஃபோராக இருக்குங்களா அது போக இங்கே ஒரு ஆர் இங்கே ஒரு ஆர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துனது தான் இதோட சுற்றளவு அதாவது டூ பை ஆர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஆர் சரிங்களா இதில் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா டூ வச்சுக்கலாம் ஸோ பை ஆர் பை டூ ப்ளஸ் டூ ஆர்னு கூட இதை எளிமையாக வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி சுற்றளவுக்கு இங்கே வந்தால் முழு வட்டத்தை சுற்றி வர்றப்ப டூ பை ஆர் வரும் அப்போ இங்கே அரை வட்டத்துக்கு என்ன வரும் பை ஆர் இப்போ இங்கே ஒரு ஆர் இங்கே ஒரு ஆர் இது எல்லாத்தையும் கூட்டினோம்னா நமக்கு சுற்றளவு கிடச்சிரும் எனவே பை ஆர் ப்ளஸ் டூ ஆர் இது ரெண்டு வகை எழுதலாம் டூ ஆரோட வேல்யூ டயாமீட்ருன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் ஃபார்முலா அதாவது பை ஆர் ப்ளஸ் டிங்கிறதும் ஒரு ஃபார்முலா இல்லை இது ரெண்டுலேருந்து ஆரை காமனாக வெளியே எடுத்துட்டால் பை ப்ளஸ் டூ எனவே இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா வச்சுக்கலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு எளிமையாக மனசில் எது நிறுத்துதோ அதை மட்டும் வச்சுக்கோங்க அங்கே புக்கில் இருக்குதுங்கிறது காரணத்துக்காக அதே ஃபார்முலாவை நான் மனப்பாடம் பண்ண வேணாம் அடுத்தபடியாக முக்கோணம் முக்கோணத்தோட பரப்பு நமக்கு தெரியும் ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹ
நம்ம ஏற்கனவே சாதாரணமாக பார்த்த பேர் தான் செங்கோண முக்கோணத்துக்கு ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட்டு தான் ஃபார்முலா ஆனால் செங்கோண முக்கோணம்னு வர்றப்ப நமக்கு ஒரு முக்கியமான விதி தெரியணும் அதுதான் பித்தாகரச தேட்டம் பித்தாகரசுங்கிற ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை வச்சு என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்பாருனா ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் கர்ணத்தின் மீது வரையப்படும் சதுரத்தின் பரப்பளவானது ஏனைய இரு பக்கங்களின் மீது வரையப்படும் சதுரங்களின் பரப்பளவிற்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அதாவது ஒன்றுமே இல்லைங்க இது மேலே ஒரு இதே அளவு வச்சு ஒரு சதுரம் வரைஞ்சோம்னா இதோட ஏரியா எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா இந்த ரெண்டு சதுரத்தோட ஏரியாவையும் ஆட் பண்ணோம்னா இது ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா என்ன வேல்யூ கிடைக்குமோ அதுக்கு இது ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு அடுத்தது சமபக்க முக்கோணம் சமபக்க முக்கோணங்கிறது எல்லா பக்கமும் சமமாக இருக்கிறது இதுக்கு பரப்பளவு ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் வரும் இது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இது ஏ இது ஏ வச்சு இந்த செங்கோண முக்கோணத்தோட விதியை இங்கே அப்ளை பண்ணுறப்ப கிடைக்கும் அது நீங்கள் அந்தளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க வேணாம் நீங்கள் வேணால் விருப்பம் இருந்தால் போட்டு பாருங்கள் ரூட் அடுத்தபடியாக இரு சமபக்க முக்கோணம் நமக்கு செங்கோண முக்கோணத்தோட விதிப்படி தெரியும் இங்கே இது ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருந்தா இது கர்ணத்துலேருந்து இதை கழிச்சுக்கிற வேலை கிடைக்கும் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர்னா இதுவும் அதே ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் தான் ஸோ டோட்டலாக இந்த டோட்டல் அடிப்பக்கம் பேஸோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் ஸோ ஏரியா நமக்கே தெரியும் ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் ஆஃப் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹைட் ஏற்கனவே ஒன்று வரும் இது ரெண்டு இப்போ இருக்குன்னா இதுதான் இரு சம பக்கம் முக்கோணத்தின் பரப்பு அதே மாதிரி இரு சம பக்கம் முக்கோணத்தின் சுற்றுலா என்ன வரும் இங்கே ஒரு டூ ஏ இருக்குது டூ ஏ ப்ளஸ் கீழே ஒரு இந்த அளவு இருக்குது டூ இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் டூவை காமனாக எடுத்துகிட்டு மீது இருக்கிறதையும் போட்டுக்கலாம் அடுத்து அசம் பக்கம் முக்கோணத்தோட பரப்பு ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் பி இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் சி எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி பை டூ அதுவும் இதே மாதிரி போட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அடுத்தது நார்க்கரத்தின் பரப்பு இது ஒரு நார்க்கரமாக வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் பார்க்கும்பொழுதே தெரியுது இங்கே ஒரு முக்கோணம் இங்கே ஒரு முக்கோணம் இருக்குது முக்கோணத்தின் பரப்பு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட்டு அதையே இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணி பாருங்கள் ஆஃப் இன்ட்டு இதுதான் இதோட பேஸாக இருக்குது இதோட டயக்னல் அப்போ இந்த முக்கோணத்தோட பரப்பு ஆஃப் இன்ட்டு டி இன்ட்டு ஹச் ஒன் முதல் முக்கோணத்தோட பரப்பு இரண்டாவது முக்கோணத்தோட பரப்பு என்ன வருது ஆஃப் இன்ட்டு ஹச் டூ இன்ட்டு டி ஆஃப் இன்ட்டு டி இன்ட்டு ஹெச் டூ இதை ரெண்டையும் கூட்டும் பொழுது நமக்கு மொத்த நார்க்கரத்தின் பரப்பும் கவர் ஆகிடுதுங்களா அப்படி பார்க்குறப்ப இது ரெண்டுலேயுமே காமனாக ஆஃப் இன்ட்டு டி இருக்கிறதுனால வெளியே எடுத்துட்டோம்னா இதில் ஹச் ஒன் பேலன்ஸ் இருக்குது இதில் ஹச் டூ பேலன்ஸ் இருக்குது இது ரெண்டையும் கூட்டினா பரப்பு எனவே நார்க்கரத்தின் பரப்பு ஆஃப் இன்ட்டு டி இன்ட்டு ஹச் ஒன் ப்ளஸ் ஹச் டூ இதே போல் சரிவகத்தின் பரப்பு ஆஃப் இன்ட்டு ஹச் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இதை இதுவும் இதே மாதிரி சால்வ் பண்ணுறப்ப கிடைக்கும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக இந்த நார்க்கரத்தையும் சரிவகத்தையும் பல பேர் குற குழப்பிக்கிறாங்க அதனால் சரிவகத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஹச் தான் வெளியே வரணும்னு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா நம்ம சரின்னு சொல்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோம் தலையை தான் நாட்டுவோம் ஸோ தலைக்கு ஹெட்டு அதனால் ஹச்சி ஃபஸ்ட்டு சரிவகம்னால் ஹச்சி ஃபஸ்ட்டு வரணும் அப்போ ஆப்போசிட்டில் நார்க்கரம்னால் டி ஃபஸ்ட்டு வரணும் எனவே நார்க்கரத்தின் பரப்பு ஆஃப் இன்ட்டு டி இன்ட்டு ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ சரிவகத்தின் பரப்பு ஆஃப் இன்ட்டு ஹச் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இது ரெண்டு எளிமையாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம வட்டக்கோண பகுதி பார்க்க போகிறோம் இங்கிலீஷில் செக்டர்னு சொல்லுவாங்க வட்டக்கோண பகுதின்னு வந்தாலே அது கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆங்கிளும் வரும் ஆங்கிள் வர்றப்ப இதோட பரப்பு என்ன வெள்ளி நீளம் என்ன சுற்றுல வேணும்னு மூணுக்கும் பார்க்கலாம் நமக்கு தெரியும் மொத்த வட்டத்தோட பரப்பளவு பையார் ஸ்கொயர்ன்னு நம்ம வட்டக்கோண பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிளுக்கு மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது போக வட்டத்தோட மொத்த ஆங்கிள் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி நமக்கு தெரியும் இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிளுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுனால இந்த ஆங்கிளுக்கு உண்டான பரப்பு மட்டும் என்னென்னு நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் டோட்டல் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ நமக்கு தேவையான டீட்டாவோட மட்டும் இந்த பையார் ஸ்கொயர்டை பெருக்கிட்டா நமக்கு பரப்பளவு தெரிஞ்சிடும் ஸோ வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பு ஈக்குவல் டு டீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் இதே மாதிரி வில்லின் நீளம் இது நீங்களே யோசிங்க வில்லின் நீளம்னா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வில்லின் நீளம்னு சொல்லுவாங்க லென்த் ஆஃப் த ஆர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி மொத்த நீளமும் டூ பை ஆர் வருமா அப்போ இந்த குறிப்பிட்ட ஆங்கிளுக்கு மட்டும் என்ன நீளம்னு கண்டுபிடி
நேசிக்கிறோம் அது போல ஒவ்வொரு கமெண்ட்டுக்கும் தகுந்த மதிப்பு வழங்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஹாய் ஹலோ விரிவன் இந்த ஃபார்மஸில் பேசிக்கலாம் அப்படிங்கிற புரிஞ்சுக்க நம்புறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோ இந்த ஃபார்மஸை வச்சு எப்படி டெப்த் ஆன்சர் கிளிக் பண்ண சொல்ல போகிறோம் அதை வெயிட் பண்ணுங்கள் மறக்காம எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்